Hey guys, Professor Niti Trivedi here and today we are going to see Darcy Weisbeck equation for head loss due to friction. This is a lot of asked in the university ke exam, so let's start it well. But before we understand that head loss is due to head loss, so let's start it. When there is a fluid in a fluid flow, what is happening in a pipe? When fluid flow in a pipe, then it is resistance, but it is resistance, so let's see. First, it is resistance when CR force is between fluid पार्टिकल यानी जो भी पार्टिकल उसमें मूव कर रहे होते लेयर में एडजेक्शन लेयर वाले जो भी सारे फ्लूड पार्टिकल होते वो क्या करते एक दूसरे पे क्या लगाते बच्चों शेयर फोर्स तो उसकी वजह से होता है दूसरा होता है बाउंड्री वॉल की वजह से हमने देखा है कि बाउंड्री पे फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों इस बाउंड्री पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है यानी उसकी वजह से ही हमने देखा है कि बाउंड्री पे बाउंड्री पे वेलोसिटी होती है मिनिमम यानी कि जीरो और ये जो मैक्सिम हमने ग्राफ भी कुछ ऐसा देखा था यानी कि मैक्सिमम कहाँ होती है वेलोसिटी एट अ सेंटर यानी रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्या होता है बाउंड्री पे होता है पाइप की बाउंड्री पे यानी दूसरा रीजन ये भी है और तीसरा ये है बच्चों कि बिटवीन फ्लूड पार्टिकल्स भी लगता है ड्यू टू विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या है बच्चों फ्लूड की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है जब भी कोई फ्लूड होता है उसको रेजिस्ट करना है उसके फ्लू को क्या करना है बच्चों रेजिस्ट करना यानी यही तीन प्रॉपर्टी की वजह से हर एक फ्लूड जो पाइप में मूव कर रहा है पाइप में फ्लो कर रहा है उस पर लगता है तो उसको ही हम बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और उसकी वजह से उसकी वजह से क्या होता है बच्चों कुछ ना कुछ जब पाइप यहाँ है पाइप में अगर समझ लो ये पाइप रखी है बच्चों तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे जो हेड था बच्चों यहाँ पे जो हेड था यहाँ पे जब पानी गया यहाँ से हमने भेजा तब जो जब वो ट्रैवल करके इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके जब यहाँ पे पहुँचेगा ना बच्चों तब कुछ ना कुछ तो हेड लॉस हो ही चुका होगा किन की वजह से ये तीन रीजन की वजह से समझ रहे हो बच्चों इस तीन रीजन की वजह से कौन से रीजन पहला था क्या बच्चों कि सीयर फोर्स लगेगा बिटवीन फ्लूड पार्टिकल्स जो सारे लेयर है एक दूसरे पे क्या लगाएंगे बच्चों सीयर फोर्स दूसरा हमने क्या देखा बाउंड्री पे लगेगा ये बाउंड्री यहां से यहां ट्रेवल करेगा तब तक बाउंड्री पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे और थर्ड क्या था जो भी फ्लूड पार्टिकल है अपनी फ्लूड प्रॉपर्टी विस्कोसिटी की वजह से एक दूसरे पे जो प्रेशर लगाने वाले उस वजह से यानी जब फ्लूड हमने यहां से भेजा तब उसका हेड इतना कुछ था इतना था समझ रहे हो बट जब यहां पे पहुंचा तब हेड लॉस बहुत बहुत ज्यादा हो चुका था यानी यहां पे जो हेड था वो यहां पे नहीं था यानी कि क्या हुआ था हेड लॉस हुआ था समझ में आ रहा है बच्चों तो वही हेड लॉस होता है और दो तरह के बच्चों इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शनल हो रहा है क्या हो रहा है बच्चों जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है उसके उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है बच्चों कुछ ना कुछ फ्लूड में क्या होती है एनर्जी कंज्यूम हो जाती है फ्लूड की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है कंज्यूम हो जाती है इसकी वजह से क्या होता है बच्चों इसमें लॉस होता है एनर्जी लॉस होता है और एनर्जी लॉस दो होते हैं बच्चों एक फ्रिक्शनल लॉस और एक होता है लोकल रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शनल लॉस है बच्चों पाइप में वही मेजर लॉस होता है और वही हम फाइंड करने वाले हैं डार्सी वाइसबेग इक्वेशन से इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर लॉस और लोकल रेजिस्टेंस यानी कि जो माइनर लॉस होते हैं बच्चों वो किस में आएगी जब पाइप में कोई छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या पाइप में कोई बैंड आ जाए या पाइप सडन से क्या हो जाए एक्सपांड हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो ये जो भी सारे लॉस है बच्चों वो माइनर लॉस है बट जो भी मेजर लॉस है वो क्या है फ्रिक्शनल लॉस है वो ही सबसे मेजर लॉस है तो ये बेसिक समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था इसलिए मैंने समझा दिया चलो जल्दी सब डेरीवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर मैंने एक हॉरिजोंटल स्टेडी पाइप दिखाई है बच्चों ये हॉरिजोंटल है यानी इसका जो भी एलिवेशन है दोनों साइड से रहेगा मैंने यहां पे एक सेक्शन लिया हुआ है वन वन एंड टू टू समझ में आ रहा है यहां से जो फोर्स लग रहा है यहां से फ्लूडीन हो रहा है वहां से फ्लूड आउट हो रहा है यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में विच इज पी वन यहां से जो लग रहा है वो पी टू है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑलवेज कैसे लगेगा ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ अ फ्लूड यानी कि फ्लूड ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा है समझ में आ रहा है क्योंकि फ्लूड रेजिस्टेंस का काम क्या है फ्लूड को रोकना फ्लूड को फ्लूड की वेलोसिटी जो है उसको कम करना समझ में आ रहा है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऐसे लगेगा अभी हमने क्या करना है बच्चों और इसके जो सेक्शन लिया है उसकी जो लेंथ है वो है कैपिटल एल समझ में आ रहा है बच्चों तो ये है प्रेशर एट सेक्शन वन वन ये है प्रेशर पी टू एट सेक्शन टू टू समझ में आ रहा है ये है इसकी लेंथ आगे जाके हम वेटेड पैरीमीटर और एरिया भी फाइंड करेंगे एरिया क्या होगा बच्चों ये है सर्कुलर पाइप यानी होगा पाइप बाई फोर डी स्क्वायर और हम आगे जाके वेटेड पैरीमीटर भी लेंगे अभी हमने क्या करना है बच्चों बर्नोली का इक्वेशन अप्लाई करना है अगर आपने मेरा बर्नोली वाला इक्वेशन का डेरीवेशन नहीं देखा 
दिखाओ तो जल्दी से जाके देख लीजिए बच्चों तो ये है बर्नोली इक्वेशन हमें अप्लाई करना है बट इससे पहले मैंने आपको पहले भी बोला कि जब कोई यहाँ से फ्लू ट्रैवल करेगा यहाँ से जब हम भेजेंगे तब कुछ हेड होगा तब कुछ हेड होगा उसमें क्या होगा कि जब वो फ्लू ट्रैवल करेगा और जो हमने तीन रीजन बताए उसकी वजह से उसमें क्या होगा हेड लॉस होगा यानी यहाँ पे वो हेड नहीं होगा जो यहाँ पे था यानी कि हमें अगर फाइंड करना हो कि यहाँ पे हेड कितना था तो हमें क्या करना होगा जब यहाँ पे आया तब कितना था प्लस हेड लॉस कितना हुआ तब मिला के हमें ये वन वन यानी वन वन सेक्शन पे क्या था वो हेड लॉस मिलेगा यानी कि क्या होगा बच्चों टोटल हेड एट वन वन यानी यहाँ पे जो हेड है ये वो कितना हेड होगा तो वो दोनों मिला के होगा क्या मिला के यानी कि टोटल हेड टू टू प्लस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वन वन एंड टू टू यानी यानी कि क्या बच्चों जब कोई फ्लूड ने इस सेक्शन से एल जितना ट्रैवल करके टू टू सेक्शन पे आया तब कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा बच्चों हेड लॉस हुआ होगा तो वही वही प्लस हेड लॉस प्लस क्या करना है टोटल हेड वो दोनों मिला के लॉस टोटल हेड एट वन वन होता है चलो जल्दी से बर्नोली का इक्वेशन रखते हैं और फाइंड करते हैं देखा दे टोटल हेड एट वन वन इक्वल टू टोटल हेड एट टू टू प्लस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वन वन एंड टू टू यानी हमने देखा कि ऐसी पाइप थी उसमें यहाँ से जो फ्लूड एंटर हुआ और वो जब एल जितना ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंचा तब कुछ ना कुछ हेड लॉस हुआ होगा तो अभी चलो जल्दी से क्या करते हैं बर्नोली का इक्वेशन रखते हैं यानी बर्नोली का इक्वेशन क्या है बच्चों पी P1 वन अपॉन रोजी और यू कैन से P1 वन अपॉन डब्ल्यू भी बोल सकते हैं यानी कि P1 वन अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू यहाँ पे P2 टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू और ये जो लॉस ऑफ हेड है उसे हमने दिखाया है एच से समझ में आ रहा है बच्चों अभी हमने क्या करना है ये जो पाइप है मैंने आपको पहले भी बोला ये जो पाइप है वो कैसी है होरिजोंटल एंड स्टेडी पाइप यानी अगर ये पाइप होरिजोंटल है बच्चों तो दोनों में जो भी एलिवेशन होगा जो भी हमने लिया है सेक्शन उसमें जो भी एलिवेशन होगा वो भी सेम होगा और Z क्या दिखाता है बच्चों एलिवेशन दिखाता है यानी दोनों में एलिवेशन सेम रहेगा यानी Z1 वन इक्वल टू जेड यानी जो भी बोलो ये दोनों सेम है यानी कैंसिल हो जाएंगे वैसे ही बच्चों यहाँ पे V1 वन इक्वल टू वी होगा यहाँ पे स्टेडी फ्लो हो रहा है और क्या है बच्चों जो भी डायमीटर यहाँ पे है वो ही डायमीटर पाइप का वहां पर है यानी कि ये यूनिफॉर्म पाइप है तो वो भी क्या हो जाएगा वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी यानी वी वन इक्वल यानी ये दोनों भी हो जाएगी सेम ये दोनों सेम Z1 Z2 सेम और ये दोनों सेम तो बच्चा सिर्फ क्या बच्चों P1 वन अपॉन रो जी इक्वल टू पी टू अपॉन रो जी प्लस एच एफ प्लस एच एफ अभी हमने क्या करना है बच्चों एच एफ को बनाइए करता यानी ये चला जाएगा इस साइड यानी क्या होगा P1 वन अपॉन रो जी माइनस पी टू अपॉन रो जी अभी क्या कर सकते हैं दोनों का क्या है बच्चों जो नीचे वाला साइड है वो दोनों सेम है यानी हम क्या लिख सकते हैं पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी अभी हमने क्या करना है पी वन माइनस पी टू का आप करता बना दीजिए यानी क्या हो जाएगा P1 वन माइनस पी टू इक्वल टू रो जी एच एफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रो जी एच एफ इसे बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर वन अभी हमने क्या फाइंड करना है बच्चों हमने देखा था कि यहां पे ये जो पाइप थी बच्चों ये जो पाइप थी उसमें ये जो हमने सेक्शन लिया था ये वन वन सेक्शन है और ये हमारा टू टू सेक्शन है यहाँ देखा था कि ये ऐसे कुछ पी वन फोर्स लग रहा था यहाँ पे पी टू फोर्स लग रहा था और ये जो फ्लो इस साइड हो रहा है फ्लो इस साइड हो रहा है तो उससे ऑपोजिट क्या लगेगा बच्चों फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगेगा जो हमने देखा है बच्चों तो चलो फाइंड वो भी हमें करना पड़ेगा तो चलो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को मैं बोलती हूँ एफ इट इज अ प्रपोजनल टू विच एरिया ए एस इज अ नथिंग बट द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ पाइप कौन सा पाइप बच्चों वेटेड सरफेस एरिया लेना है हमें जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप होता है वो क्या होता है पाइप बाई फोर डी स्क्वायर क्या होता है पाइप बाई फोर डी स्क्वायर पर हमें कौन सा लेना रहे क्या कौन सा लेना है जो वेट हो रहा है जो जब फ्लूड मूव कर रहा है तब उससे जो पोर्शन वेट हो रहा है वो कितना हो रहा है पेरीमीटर इंटू लेंथ ये जो लेंथ है ये जो हमने सेक्शन लिया उसकी लेंथ है और उसका लेना है हमें पेरीमीटर यानी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों सर्कल का पाई इंटू डी पाई इंटू डी और एल रहेगा यानी क्या होगा वेटेड सरफेस एरिया हम ले रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ ले रहे हैं वो वेटेड सरफेस एरिया है ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप जो होता है पाइप बाई डी स्क्वायर पर हम ले रहे हैं यहाँ वेटेड सरफेस एरिया यानी पाई डी एल और वी स्क्वायर वेलोसिटी होल स्क्वायर तो हम यहाँ जो प्रपोज नल का है उसको निकालेंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे यानी ये है कांस्टेंट यानी कांस्टेंट हमारा क्या है बच्चों एफ डे से यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम 
हमारा क्या हुआ बच्चों कैपिटल एफ वन इक्वल टू स्मॉल एफ डेस ए एस इन टू वी स्क्वायर जहाँ ए एस हमारा वेटेड सरफेस एरिया है अभी चलो जल्दी से वैल्यू पुट करें यानी एफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एफ वन इक्वल टू एफ डेस एरिया ऑफ क्या है वेटेड सरफेस एरिया क्या है अभी हमने देखा पेरीमीटर इंटू लेंथ यानी कि पाई डी एल पाई डी एल रख दीजिए पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर तो था ही बच्चों समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अभी कौन से फोर्स लग रहे इसमें दो ही फोर्स लग रहे एक लग रहा है प्रेशर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लग रहा है चलो जल्दी से फाइंड कर दे यानी कि कौन से फोर्स लग रहे हैं बिटवीन सेक्शन वन वन एंड टू टू तो पहला हमने देखा था इस साइड लग रहा था प्रेशर फोर्स एट सेक्शन वन वन प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया प्रेशर इनटू एरिया रख दीजिए यहाँ पे क्या है पी वन इज अ प्रेशर एरिया ए और क्योंकि दोनों साइड एरिया सेम है यानी हमें ए वन ए टू लिखना नहीं पड़ेगा समझ में आ रहा है डाया सेम वेलोसिटी सेम एरिया सेम समझ में आ रहा है तो ये हम लिखेंगे पी वन वैसे ही हमने लिखना है फोर्स एट सेक्शन टू टू विच इज पी टू इंटू ए और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा था बच्चों ऊपर जो मैंने दिखाया था वो अभी ही हमने फाइंड किया कितना मिला हमें एफ टेस पाई डी एल वी स्क्वायर कितना मिला एफ डेस पाई डी एल वी स्क्वायर समझ में आ रहा है अभी हमने कुछ नहीं करना हमने क्या करना है सारे फोर्स को रिजोल्व करते हैं हॉरिजोंटल डायरेक्शन में यानी पी वन इंटू ये फोर्स ऐसे लग रहा है यानी ये तो पॉजिटिव है पी वन इंटू ए जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बट ये जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट टू द मोशन लग रहा है मोशन ऐसे हो रहा है ये ऐसे आ रहा है यानी वो लेके हम माइनस पी टू इंटू ए वैसे ही फ्रिक्शनल का भी ऐसा ही है कि वो भी ऑपोजिट आ रहा है यानी माइनस एफ वन इक्वल टू जीरो अभी कुछ नहीं करना है यहां मुझे क्या दिख रहा है एरिया मुझे कॉमन दिख रहा है चलो निकाल लीजिए यानी पी वन माइनस पी टू इंटू ए और ये एफ वन यहां पर और माइनस से इस साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव यानी ये हो जाएगा कैपिटल एफ समझ में आ रहा है बच्चों अभी कुछ नहीं करना ये एज इट इज पी वन माइनस पी बट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी ही हमने फाइन की कितनी थी एफ डेस पाई डी एल वी स्क्वायर रख दीजिए एफ डेस पी एल वी स्क्वायर समझ में आ रहा है अभी कुछ नहीं करना पी वन माइनस पी टू को मैंने करता बना यानी ए है जो नीचे चला जाए क्या चला जाएगा ए नीचे चला जाए यानी क्या हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इक्वल टू एफ डेस पी एल वी स्क्वायर बाई कैपिटल ए अभी हमने कुछ नहीं करना ये जो मिला इक्वेशन वन क्या था जल्दी से देखे पी वन माइनस पी टू इक्वल टू क्या था रो जी एच एफ हमारे पास पी वन माइनस पी टू की वैल्यू थे चलो जल्दी से हम क्या करते इस इक्वेशन में P1 वन माइनस पी की वैल्यू रख देते P1 वन माइनस पी टू इक्वल टू एफ डेस पी एल वी स्क्वायर बाई कैपिटल ए और मैंने बोला था कि इक्वेशन वन में हमें क्या मिला था P1 वन माइनस पी टू इक्वल टू रो जी एच एफ तो हम क्या कर सकते हैं ये P1 वन माइनस पी टू की वैल्यू जो इक्वेशन वन में मिली थी वो हम रख दे यानी यही इक्वेशन क्या हो जाएगा P1 वन माइनस पी टू की जगह हम लिखेंगे रो जी एच एफ और ये तो एज इट इज एफ डेस पी एल वी स्क्वायर बाय कैपिटल ए अभी हमने बनाना है एच एफ को करता क्योंकि हम जो पूरा इक्वेशन कर रहे हैं वो हेडलॉस फाइंड करने के लिए कर ले यानी एच एफ को बनाए करता यानी ये क्या हो जाएगा एफ डेस पी एल वी स्क्वायर और ये चला जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी हो जाएगा एफ डेस मैंने रोजी को उठा के यहाँ नीचे लिख दिया है एफ डेस के नीचे यानी कि एफ डेस बाय रोजी P बाय ए एल वी स्क्वायर मैंने कुछ नहीं किया अच्छे से अरेंज किया इक्वेशन को इसे बोल दे इक्वेशन नंबर थ्री अभी हमने क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ P बाई ए दिख रहा है ना वट इज P बाई ए पी इज अवर वेटेड पेरीमीटर वॉट वेटेड पेरीमीटर एंड दिस इज एरिया यानी दिस होल क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉट वेटेड सरफेस एरिया दिस इज होल क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने पहले भी देखा पेरीमीटर क्या होता है बच्चों पाई इन टू डी और एरिया होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर पाई पाई विल कैंसल वन डी विल कैंसल यानी ये हो जाएगा फोर बाई डी यानी पी बाई ए की जगह हम लिखेंगे अभी फोर बाई डी चलो लिख दीजिए यानी क्या हो जाएगा एच एफ इक्वल टू एफ डेस अपॉन रोजी P बाई जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी जगह लिखेंगे हम 4 बाई डी एल वी स्क्वायर एज इट इज इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फोर अभी हमने क्या करना है बच्चों ये जो एफ डेस है बच्चों ये जो एफ डेस है हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं ये एफ डेस क्या है बच्चों ये है डार्सी का को यानी कि एफ डेस इज अ डार्सी को और उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों तो एफ डेस इक्वल टू है एफ इन टू वेट डेंसिटी अपॉन टू जी यानी वेट डेंसिटी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है वेट डेंसिटी डब्ल्यू इक्वल टू होता है रोजी तो लिख दीजिए एफ इक्वल टू एफ सॉरी एफ इंटू रोजी डिवाइड बाई टू जी समझ में आ रहा है कुछ नहीं किया हमने क्या किया डार्सी का जो ये को था इसमें एफ डेस उसको इंट्रोड्यूस किया अभी सबसे बड़ी गलती बच्चों से यहाँ पे होती है क्या होती है कि ये एफ डेस है ना उसकी जगह एफ एफ रोजी बाई टू जी लिख देंगे 
पर यहाँ जो इसका अपना रोजी जो पहले से था यहाँ पे जो इसका अपना रोजी पहले से था वो तो रह ही जाएगा फिर जो चाहिए वो इक्वेशन में नहीं आएगा तो ध्यान रखें कि हम अभी जो रख रहे बच्चों सिर्फ एफ डेस की वैल्यू लिख रहे क्या जो एफ डेस की वैल्यू क्या है जल्दी से लिखे एफ रोजी बाई टू जी और जो नीचे रोजी था वो तो लिखना बाकी रहा इसलिए इसको अच्छे से लिखे नीचे वन अपॉन रोजी बाकी सब एड एज इट इज फोर एल वी स्क्वायर बाई डी फोर एल वी स्क्वायर बाई डी यानी ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपसे गलती होगी तो ये ध्यान रखना है अभी क्या होगा रोजी रोजी विल कैंसल यानी ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी ये आपको इक्वेशन अभी मिल चुका है पर हम थोड़ा आगे भी जाके देखते हैं कि उसको कैसे और भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों तो एच एफ इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी ये तब यूज करेंगे हेड लॉस फाइंड करने के लिए जब हमें कोई भी सम में सीधी वेलोसिटी दी गई होगी क्या दिया होगा हमने हमें हमें सीधी वेलोसिटी दी गई होगी तो हम ये फाइंड करेंगे बट अगर हमें डिस्चार्ज दिया हो तो हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कैसे बच्चों डिस्चार्ज इक्वल टू हमें पता है एरिया इंटू वेलोसिटी और एरिया क्या है बच्चों पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी अभी यहाँ वी स्क्वायर है तो वी को हमने करता बना यानी क्या हो जाए फोर क्यू बाई पाई डी स्क्वायर अभी हमें यहाँ वी स्क्वायर लिखना है यानी करे स्क्वायर फोर फोर जो होगा सिक्सटीन यानी सिक्सटीन क्यू स्क्वायर पाई डी रेस टू फोर यहाँ डी स्क्वायर था तो हो गया डी रेस टू फोर इसको लिख दीजिए यहाँ पे वी वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए यानी क्या हो जाएगा एच एफ फोर एफ एल इज एज इट इज टू जी डी इज एज इट इज और वी स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए यहाँ सिक्सटीन क्यू स्क्वायर बाय पाई डी रेस टू फोर अभी क्या होगा बच्चों का ये इसका इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा एफ एल क्यू स्क्वायर बाय थ्री डी रेस टू फाइव बट अगर आप मेरे जैसे हो तो लगे कि यार ये कैसे आ रहा है मेरे को बोल बोलो बताओ यार ये कैसे आ रहा है तो कुछ नहीं कैलसी लेके आप बैठ जाइए ये क्या हो जा सिक्सटीन फोर जा हो जा क्या हो जाएगा सिक्सटी फोर समझ में आ रहा है और ये ये हमारे पास टू तो है यानी ये हो हो गया थर्टी टू समझ में आ रहा है अभी क्या होता है आप सिर्फ करते हो थर्टी टू ये क्या करते हो आप सिर्फ यहाँ पे वी और देखो यहाँ पे गलती हो गई पाई स्क्वायर रह गया देखो यहाँ पे क्या था v इक्वल टू फोर क्यू बाई पाई डी स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर डी रेस टू फोर तो यानी क्या हो जाएगा ये पाई स्क्वायर है यानी ये ये तो पूरा हमने सॉल्व कर दिया ये ये और ये सॉल्व हो चुका है यानी 32 अभी नीचे क्या करेंगे बच्चे सिर्फ पाई स्क्वायर से करेंगे ना तो वो वैल्यू नहीं आ रही अरे यहाँ देखो यहाँ जी भी है नाइन तो लिखना है ना तो नीचे कौन सा g इंटू पाई स्क्वायर करेंगे ना बच्चों तो आपको वन थर्ड जितनी यानी कि वन थर्ड कितना होता है पॉइंट डबल थ्री यानी वह ये वैल्यू आ जाएगी समझ में आ रहा है अगर आपको करना है तो कैलसी लेके ये थोड़ा ट्राई कर लेना बट ये याद रखना कि ये g आप भूल ना जाए समझ में आ रहा है तो ये इक्वेशन हम तब करेंगे जब हमें डिस्चार्ज दिया गया होगा इससे फर्दर चलते बच्चों इसका इक्वेशन जो यहाँ हमने फाइन किया एच एफ इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी अभी जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बच्चों वो सी एफ इक्वल सॉरी जो वैल्यू होती है वो होती है फोर एफ क्या होती है बच्चों फोर एफ एफ क्या है हमारा फ्रिक्शनल फैक्टर है क्या है बच्चों फ्रिक्शनल फैक्टर है यानी हम क्या करेंगे हमें एफ की वैल्यू चाहिए अभी एफ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये जो एफ है बच्चों ये फंक्शन है रेनोल्ड नंबर का किसका रेनोल्ड नंबर का यानी रेनोल्ड नंबर जब लेस देन टू हो यानी कि फ्लो लेमिनार हो विस्कस फ्लो हो तब क्या होगी तब ये एफ की वैल्यू होगी सिक्सटीन डिवाइड बाई रेनोल्ड नंबर जो उसका रेनोल्ड नंबर हो और जब रेनोल्ड नंबर 4000 टू 10 रेस टू 6 तक हो तब उसकी जो वैल्यू होगी फ्रिक्शनल की ये होगी 0.079 रेनोल्ड नंबर होल रेस टू 1 बाई फोर तो बच्चों ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई रेनोल्ड और ज्यादा यही पूछा जाता है कि अगर लेमिनार फ्लो हो तो फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल जो ये कॉफिशेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी तो बच्चों अच्छे से आई होप आपको ये पूरा इक्वेशन समझ में आया प्लीज अच्छे से देखे आप हो सके तो घर पे बैठे थोड़ा ट्राई भी करें थोड़ा लिखे भी तो आपको थोड़ी थोड़ी जो गलती या मिस्टेक होगी यहाँ हो जाए तो एग्जाम में नहीं होगी तो प्लीज अपना ध्यान रखें जहाँ भी है आप सेफ रहे वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें